ഏട്ടാ ഞാനും മലയാളിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങള് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് തായ്പിലേക്ക് പോവാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എല്ലാരും ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് തായ്പിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് എല്ലാം കുറെ പ്രാവശ്യം കുറെ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് തായ്പിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം മക്ക കൂടിയാണ് പോകുന്നത് മക്ക കൂടി പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർക്ക് മക്ക കൂടി പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മക്ക കൂടി പോകുന്നേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം എങ്ങനെയാണ് മക്കയെ കൂടാതെ നോൺ മുസ്ലിമിന് വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയെ എങ്ങനെ പോകാം എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ടേജും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടെ കാണാം പിന്നെ തായ്പയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് വ്യാഴം വെള്ളി വ്യാഴം വെള്ളി വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ലീവ് തായ്ഫിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ നോക്കി ഓർത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയത് ഒത്തിരി നാളായി ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് ആരതി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊടിക്കും പോണ വഴിക്ക് ഇനി അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ ഡേ ആണ് നമ്മള് മക്കയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആ റൂട്ടിൽ ഇപ്പൊ പോവാണ് നമ്മള് ഫ്രണ്ട് കാണുന്നത് മക്ക റൂട്ട് അതായത് ഭയങ്കരക്ക് അത് മദീനയാണ് മക്ക മദീന ഭയങ്കര വിശുദ്ധമായ സ്ഥലം കൂടെയാണ് നമ്മള് പോയി കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മക്കയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കടക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തായ്ഫിന് പോകണമെങ്കിൽ മക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് തായ്ഫ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നോൺ മുസ്ലിംസ് പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ പ്രത്യേകത റൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നേരം ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം സമയം ഫോർ തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും അഞ്ച് മണി അഞ്ച് അഞ്ചരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മിക്കവാറും മക്കയിലൊക്കെ എത്തും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പം നാഷണൽ ഡേ ആയിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം മക്കയിൽ ഇപ്പം എത്താൻ ഇവിടെ റോഡിൽ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടര തായ്ഫിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുക്കും തായ്ഫിൽ എത്താൻ ഇപ്പം മിക്കവാറും അതിന് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം തിരക്കാണ് നാല് നാലര ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ് ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ തായ്ഫ് നല്ല ഒരു പൊക്കം കൂടി സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഊട്ടി ഊട്ടിയിലും വാഗവണ്ണ് മൂന്നാർ പിന്നെ വയനാട് വയനാട് ചുരം കയറുന്ന ആ റൂട്ട് പോലെയാണ് ഏകദേശം അവിടത്തെ ഒരു മല ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കറങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം അല്ല ഒരു വർഷം ആയി കാണും ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ട് അന്ന് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അധികം പേര് കാണില്ല ഒരു എന്താ പറയാ മരുഭൂമി 
ഗ്യാസ് അതുപോലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് കൂടെ കുറച്ച് ദൂരം പോകേണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് നേരത്തെ പോകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡ്യൂട്ടി ടൈമും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ഓഫായിരുന്നു ഇവൾക്ക് ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് രണ്ടു മണി വരെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പൊത്തിച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി എന്നാലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ എത്തും എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നും കാണിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മക്ക കൂടി പോകുന്നത് മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് മക്കയിൽ അകത്തേക്കൊന്നും കയറാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷേ അന്ന് ദൂരെ നിന്ന് നമുക്ക് മക്ക വിശുദ്ധമായ സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എന്തോ ഒരു വലിയ ഗോപുരം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് നല്ല നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങൾ
നേരം റൂമിൽ ചെല്ലുക റൂമ് റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് നേരെ സംഭവം കിടന്ന് ഉറക്ക ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ആകുന്നത് ആ സമയം ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി ഇവിടുത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിക്കവാറും എല്ലാം ഓപ്പണായി വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു പാർക്കുണ്ട് ഒരു എന്താ എന്ത് പാർക്ക് പാർക്കല്ലല്ലോ ഒരു ഫാം ഫാം ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രോബെറി ഫാം പിന്നെ എന്താ അവിടെ റോസ് ഫാം അങ്ങനത്തെ സംഭവം കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ഇപ്രാവശ്യം പോകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സീസൺ അല്ല അവർ സീസൺ വരുന്നത് ജനുവരി തണുപ്പ് ആ തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയം ഡിസംബർ ജനുവരി ആ സമയത്താണ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്താ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിൻ്റെ സ്ട്രോബെറിയുടെ വിളവെടുപ്പും പരിപാടികളൊക്കെ ഗൈസ് അപ്പം അവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം
അത് പോയില്ലേ ആ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പഴയത് വലിയ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നില്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷവർമ്മ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഗൈസ് വീണ്ടും എനിക്കൊരു അവത്തം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കടയ്ക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് ഭയങ്കര അറബിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എടാവേ എനിക്ക് ഈ കട ഈ ചങ്ങായിക്ക് രണ്ട് ചായയും കൂടി കൊടുത്ത് വിടറേ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞ് അവര് എന്നെ അവസാനം ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഞാനും മലയാളിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരും രീതിയിലായിപ്പോയി എന്തൊക്കെയോ രീതിയിലായി അവരും ചമ്മിപ്പോയ രീതിയിലായി ഞാനും ചമ്മി അവരും ചമ്മി അവസാനം അവർ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാ ചായ ഒക്കെ എടുത്തു തന്നു എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സലയാണ് സല ടൈമിൽ ഇപ്പം പരിപാടി നടക്കില്ല എന്നിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവര് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു ചായ എടുത്ത് കൊടുത്ത് വിടറിയ എന്നൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വെച്ചു പണ്ടാക്കി അവര് എനിവേ എനിക്ക് സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവർ എപ്പത്തെ അപ്പം അപ്പം എടുത്ത് തന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പോട്ടെ ഞാനിപ്പം ചുരം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ കയറുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താഴ്പയിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചായ കൂടി നടക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ 
കാണുന്ന ഇതിലേക്കാണ് വെട്ടം ഈ കാണുന്ന ഇതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 ഇങ്ങനെ പോവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സംഭവം ഇപ്പം പകലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം ഒന്നും കാണിച്ച് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈ നൈറ്റ് ഈ സമയത്തൊക്കെയാണ് കയറിയത് നല്ല കിഡ് സൈറ്റാണ് കേട്ടോ എന്റെ കടയിൽ കാണും എന്നെ പറയുന്ന കൗണ്ടർ അടിക്കണ്ട ഓരോരുത്തര് അപ്പൊ അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞേ വലിയൊരു പാറ അല്ല ഒരു വലിയ ഒരു മല ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കുറച്ചു മുമ്പ് അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ് ഇവിടെ എന്തോ ആക്സിഡന്റ് ആണോ എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞുകൂട അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പയ്യ 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 ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോരം സംഭവം കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇച്ചിരി ഇരുട്ടായി ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇനി മുകളിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ തണുപ്പ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മഴ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് അവരിങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ടേക്കുന്ന കാണായിരുന്നു എ സി ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കി ഇത്ര ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ടോ നല്ല ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുവാണ് ഈ രണ്ടു ദിവസം ലീവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് താഴെപ്പില് ഒക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ നല്ല തിരക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മോളിക്കോടെ റോപ്പേ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഒരു ഉച്ചയോടെ അവിടെ ചെന്ന് കയറാം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നേരം അങ്ങ് മോളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് താഴെ വരെ ഒരു റോപ്പെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പകൽ പോകുമ്പം കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ പറ്റും അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സൂവിലൊക്കെ കയറണം എന്നിട്ട് അവിടെ കുറെ കറങ്ങണം എന്നൊക്കെയാണ് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പ്ലാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇവിടെ വണ്ടികൾ ഈ ഇത്രയും വലിയ കേറ്റായതുകൊണ്ട് ഓരോ വണ്ടികൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നുണ്ട് ഓരോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വണ്ടി ഹീറ്റായി അപ്പൊ തന്നെ വഴി വന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് പോക്കിക്കൊണ്ട് പോകും അത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അല്ല നല്ല തിരക്കാണ് അത് ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കയറാൻ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ആയിരിക്കുകയാണ് ക്ലൈമറ്റ് കുഴപ്പമില്ല ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പാറ ചുറ്റി ചുറ്റി പോണം മിക്കവാറും ഒരു ഏഴുമണി ഏഴര ആവുമായിരിക്കും അല്ലേ ഏഴുമണി എനിക്ക് തോൽക്കാണ്ടിട്ട് എട്ട് മണി ആവും എന്ന് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് റൂമിൽ പോവാന്നോ എന്നാ വീട്ടിൽ പോയാ പോരെ എത്രയാ റൂമിൽ പോണേ ഊഞ്ഞാലാണോ പോണോ നമുക്ക് ആട്ടുമാമയും പശുമാമയും ഒക്കെ കാണാൻ പോണ്ടേ പിന്നെ എന്നെ ആരെ കണ്ട ലേനെ കാണണോ ഡോൾഫിനെ കാണണോ ഓക്കെ പിന്നെ എന്നെ ഓട്സിനെ കണ്ടേ ഓട്സിന്റെ മോളിൽ കയറണോ ബസ്സിന് 
ഹോസ്റ്റിന് പേടിയാണോ അതിന് പേടിക്കുന്ന അപ്പായും അമ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ ഹോസ്റ്റിന് പേടി ഒന്ന് മാറ്റണല്ലോ ഹോസ്റ്റിന് പേടി ഒന്ന് മാറ്റണ്ടേ ഹലോ ഗൈസ് പെട്ടു ഗൈസ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്റെ റൂം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് നാഷണൽ ഡേ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട പെട്ടു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഓൺലൈൻ വഴി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അവസാനം അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് ചെന്ന് നോക്കണം അവിടെ പാർക്കിൻ്റെ അവിടെയും ഇതിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങണം എന്ന് ഓർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്
ഒരു റൂം എടുത്തു ഒരു അടിപൊളി റൂമാണ് നേരത്തെ വന്നപ്പം അത്രയ്ക്ക് ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു ഈ റൂമല്ല സോറി റൂം നമ്പർ മാറിപ്പോയി റൂം എടുത്തേക്കുന്നത് വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് പുതിയ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച